Bizdə kontent qıtlığı yaşanılır Azərbaycan dilində və mən özüm 2017-ci ildə sosial saatkarlıqa başlayanda mən İngiliz dilində, Rus dilində, Türk dilində araşdırdım ki, nəsə öyrənə bilim. Amma indi bizim gənclərimiz, bizim nizamlarımız daha çox şanslıdırlar. Çünki indi daha çox Azərbaycan dilində kontent çıxır sosial saatkarlıq üzrə. Siz Burtu Arsın Sivitsin yaradıcısınız, təhsilçisiniz və eyni zamanda sosial sahibkar kimi bu sahədə belə deyək, özünüzü artıq tanıtmasınız, sözünüzü demirsiniz, təsirləmirsiniz. Əvvəlcə bundan başlamaq lazımdır ki, mənə ilə gəlir, sosial sahibkarlıq nədir, hansı məqsədləri var və nəyə xidmət edir? Ümumiyyətlə, bu sualı hər dəfə mənə verəndə sosial sahibkarlıqla bağlı, mən hər dəfə bir konkret cavabım olur ki, bunu heç bir institut, heç bir beynəlxalq təşkilat, heç bir elmi institut sosial sahibkarlıqın konkret anlayışını gətirə bilməyəcək. Niyə? Çünki hər bir ölkədə sosial problemləri, həll yolları, yanaşmaları fərqli olduğu üçün hər ölkənin qanunvericiliyində sosial sahibkarlıq tam fərqli cür təqdim olunur. Mənə görə sosial sahibkarlıq insanların həyatına təsir etmək imkanıdır. Mənə görə sosial sahibkarlıq cəmiyyətdəki problemləri davamlı sahibkarlıq modellər üzərində həll yollarını axtarmaq və eyni zamanda o problemin həll yolunu tapmaqdan ibarətdir. Mənə görə sosial sahibkarlıq elə bir sahədir ki, biz heç kimdən asılı olmayaraq, bir fərd olaraq, bir biznes yaradırıq. Və həmin o biznesi yaradarkən bizim əsas məqsədimiz cəmiyyətdə, icimada hər hansı bir problemi həll etməkdir. Məsələn, biz götürə bir ənənəvi şirkəti, təşkilatı, hansı ki, kifat qədər böyük bir məbləqlər xaricləyir sosial lahələr üçün, amma o ona çox böyük bir limit qoyur, vaxt limiti qoyur, insan resursu limiti qoyur və bücə limiti qoyur. Biz həmin şirkətlərə heç vaxt deyə bilməliyik ki, onlar sosial sahibkarlıq lahələridir. Amma sosial biznesdə biz soruşanda ki, sizin əsas məqsədiniz nədir? Bizim bir cavabımız var ki, o biznesin əsas məqsədi hər hansı bir cəmiyyətin sosial və yaxud da ətraf mühitlə bağlı olan problemin həll olunmasıdır. Və sosial biznesin yetdi ümumi prinsipi var, hansı ki, bir çox kurikulumlarda, bir çox təlimlərdə o haqda danışılır. Birinci əsas prinsip ondan ibarətdir ki, biznes olaraq əsas misiyamız cəmiyyətin problemini həll etməkdir. İkincisi, biz maliyyə və iqtisadi baxımından davamlı olmalıq, yəni biz qrantlar götürə bilərik, amma bizim minimum 50 faiz fəaliyyətimiz müstəqil olmalıdır, biz heç kimdən asılı olmamalıyıq. Üçüncü, ondan ibarətdir ki, məsələn, mən bir investoram, mən sosial biznesi yatırım edirəm, mən 1000 dolları yatırım edirəm, sizə 1000 dolları götürürəm. Dördüncü prinsip həmin o dividendlə, faizlə bağlıdır ki, həmin o investisiyadan olan faiz şirkətin özündə qalır. Beşinci prinsip ətraf mühitə həssas olmaq, məsələn, mən bir şirkət yaradıram, sosial biznes, bir problemi həll edirəm, amma eyni zamanda mən çox plastik tulantılar edirəmsə, bu artıq sosial biznesi zid bir prinsipdir. Altıncı prinsip ondan ibarətdir ki, biz insan əməyinə hörmət etməliyik və insan əməyinin həqiqətində qarşılığında kifayət qədər bazara uyğun olan məvacib verməliyik və eyni zamanda layiqli əmək şəraiti yaradılmalıdır. Və yətdincisi mənim ən sevdiyim prinsip ondan ibarətdir ki, biz bu işi zövq ilə görməliyik. Biz bundan həqiqətən də çox böyük bir xoşbəxtlik hiss almalıq. Çünki biz insanları sevirikcə, biz onların problemlərini həll edə biləcəyik. Siz dediniz ki, sosial məsuliyyət, bir sosial sahibkarlıq, bir sosial biznes layihəsi mütləq şəkildə sosial məsuliyyətə dərk etməlidir. Və elə bunların hamısı demək olar ki, BMT-nin dayanıqlı inkişaf, bu 17 dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin təkini daxildir. Mənə maraqlı olan budur ki, sosial sahibkarlıq, layihəsinə, tam olaraq sosial sahibkarlıq layihəsi demək üçün o 17 dayanıqlı inkişaf məqsədlərdən neçəsindən qarşılamalıdır və neçəsindən xidmət etməlidir, belə deyək. Ümumiyyətlə, biz hər hansı bir start-up-a fərqi yoxdur. Bu, kiçik sosial layihə də ola bilər, bu, böyük layihələr ola bilər, sosial sahibkarlıqla bağlı. Ən yaxşısı odur ki, başlayanlar üçün bir məqsəddən biz başlayaq ki, bizim konkret bir istiqamətimiz olsun və biz o istiqamətə fokuslanından sonra kifayət qədər resurs, kapital və ümumiyyətlə, nəticə əldə edəndən sonra biz artıq bir neçə digər istiqamətlərdə fokuslana bilərik. 2017-ci ildə Buta Arden Switz sosial biznesini yarandığında biz 10-cu məqsədə xidmət etmişdi. 10-cu məqsəd burada bərabərlik şəraitində biz insanlara imkanlar verik ki, onlar həm təhsil alsınlar, həm də onlar iş imkanları əldə etsinlər. Və daha sonra biz artıq öz fəaliyyətimizi genişləndirəndən sonra keçdi keyfiyyətli təhsilə, 4-cü davamlı inkişafın məqsədi. Nəyə görə? Çünki gördük ki, təhsil həmin o xanımlar üçün həyatın boyucu keyfiyyətli təhsil almaq çox vacibdir ki, onlar təkə bizdən asılı olmasınlar. Onlar özlərini sahibkar kəmədə inkişaf elətdirə bilsinlər. 
Yəni, burada hər şey sosial saatkarın, sosial layihənin icra edənin özündən asılıdır ki, o, ona hansı problem daha yaxındırsa, o uşaqlıqdan, ətraf mühitindən hansı problemə özünə daha yaxın hiss edirsə, ona fokuslansa, o daha güclü nəticələr əldə edə biləcək. Siz çox geniş danışırsınız və mən də istəyirəm ki, bu mövzuda da bir az kənardan baxaq, necə deyilə, böyük şəkilə baxaq. Sosial sahibkarlıq dünyada, yəni ki, ola bilər qlobal, ola bilər yerli, düz yerli, artıq biz yavaş-yavaş çalışırıq ki, bunu düzəldik, amma qlobalda məlum məsələdir ki, bu olduqca inkişaf eləmiş bir sahədir və bundan bağlı startuplar, layihələr olduqca çoxdur. Bəs Azərbaycanda hansı sahələrdə bu üzə potensiallar var ki, ona diqqət göstərilmir, amma buna ehtiyac var hansı səbət olsa sahibkarlıq layihəsinə. Təşəkkür edirəm bu cür gözəl suala görə. Ümumiyyətlə, sosial sahibkarlıq bütün dünyada 1970-ci illərdə başdı inkişaf etməyə və həmin o Bangladeşdən yaradılan bu hərəkat bütün dünyaya başladı yayılmağa və hətta bir çox ölkələrdə, bir çox elmi institutlarında buna aid xüsusi ixtisaslar da açılıb. Bir çox öndə gedən universitetlərdə məhz sosial sahibkarlıq üzrə hətta MBA proqramlarda təşkil olunur. Azərbaycanın son 6-7 ildə bu haqda daha çox danışmağa başlayıblar, amma biz Azərbaycan tarixinə baxsaq, biz görəcək ki, əslində bizdə bu qədim ənələr mövcudur idi. Məsələn, Hacı Zənəlçin Tağıyvın biz fəaliyyətlə baxsaq, biz görəcək ki, bu insan özü yoxsul ailədən çıxıb və öz əməyi ilə həmin o resursları əldə edib milyonçı olub və həmişə o düşünüb ki, icmaya dəstək olsun. O, heç vaxt düşünmüyüb ki, mən bir dənə məktəbə investisiya edim, bununla da mən bitirim. Onun həmişə məqsədi olub ki, dilənçilər olsun, yoxsul insanlar olsun, onlar iş imkanları və təhsil imkanları alsın. O, minlərlə gəncə bir çox təqat proqramlarına başlayıb təşkil etməyək ki, onlar xarici təcrübəni alınan sonra Azərbaycanı da gətirsinlər. Və hal-hazırda Azərbaycanda hansı istiqamətlər üzrə sosial sahibkarlıq inkişaf etməlidir? Birincisi, bu təbii ki, təhsil, çünki bir çox ölkələrdə təhsil ən vacib problemlərdən biridir və təhsil üzərində qurulan sosial bizneslar bütün dünyada da çox uğurlu biznes modelləri üzrə gedir. İkincisi, bu təbii ki, ətraf mühitin qorunmasıdır. Çünki biz 21-ci əsrdə bizim elə bir artıq seçimimiz yoxdur ki, biz biznes qurarkən biz ətraf mühiti düşünək mi düşünmək? Çünki biz artıq qlobal problem olaraq, səviyyə olaraq biz o səviyyəyə çatdıq ki, biz artıq Yəni, sosial sahibkarlıq haqqında daha çox düşünmək ki, davamlı olaraq biz ətraf mühiti olan təsirimizi biz düşünək. Üçüncüsü bu, təbii ki, gender bərabərliyidir. Çünki gender bərabərliyi ilə bağlı həm böyük şəhərlərdə, həm regionlarda bir çox problemlər mövcuddur və onları insanların düşüncə tərzini yavaş-yavaş formalaşdırmaq üçün, daha effektiv metodologiyalardan istifadə etmək üçün təbii ki, burada sosial biznes metodologiyalarının istifadə olmalıdır. Və dördüncüsü, mən düşünürəm ki, məsələn, bütün dünyada kənd təsarifatına biz baxsaq, bizdə regionlarda kənd təsarifatı çox, məsələn, inkişaf edir. Hələ sovet dönəmlərində buna çox böyük bir investisiyalar var idi. Dünya praktikasına biz baxsaq, biz görəcək ki, yavaş-yavaş kənd təsarifatı azalır. Çünki ətraf mühitdə daha çox negatif təsir göstərir. Və biz də əgər kənd təsarifatı üzrə fəaliyyət göstərmək istəyiriksə, biz hər zaman çalışmalıyıq ki, o ətraf mühit məsələlərindən biz fokuslanaq. Və beşincisi, bu təbii ki, həssəs əhali qrup insanlarının işə cəlb olunmasıdır. Bu, internet məzunlardır, bu, məhdudiyyəti olan insanlardır, bu, keçmiş həbs həyatını yaşayan insanlardır, zorakılığa məruz qalan insanlardır. Hətta bizim bu müharibədən çıxan qazilərdir və onların ailə üzvlərdə hansı ki, təhsil və iş imkanlarını müəyyən səbəblərə görə ala bilmirlər. Buna görə də çox vacibdir ki, biz ümumiyyətlə, inkluziv şərait yaradıq və sosial bizneslarda da bu inkluzivliyi qoruyaq. Biz danışdıq potensial sahələrdən, bəs hazırda bir az daha bu sosial sahibkarlıq sahəsini Azərbaycandakı situasiyasını görmək üçün siz hansı sosial sahibkarlıq nümunələri verə bilərsiniz bizə ki, həm bundan izləyəcək xəbərdər olsunlar, həm də bizə öyrənək ki, ümumiyyətlə bizdə bu sahə nə qədər inkişaf edib və hansı mövzular üzərindən sosial sahibkarlıq lahiyyələri var? Ümumiyyətlə, mən həmişə bizim insanlarla fəxr etmişəm, çünki heç bir limitli resurslara baxmayaraq, onlar hər zaman nəyisə yaratmağa meyillidir və baxmayaraq ki, bizdə hələ qanun vericiliydi, sosial sahibkarlıq anlayışı yoxdur, amma bizim gənclər, onlar həqiqətən də çalışırlar ki, sosial sahibkarlıq inkişaf etsin. Ən çox, mən sizə müəyyən misallar da verə bilərəm ki, həmin o misallar üzərində də daha rahat olsun. Həmin misallardan biri, məsələn, Azərbaycan carablarıdır, hansı ki, o Amerikalı xanım tərəfindən yaradılmışdı Azərbaycanda və onun da əsas məqsədi odur ki, regionlarda yaşayan qadınların işsizlik problemini həll etməkdir və onların hazırladığı əl işi carablarının müxtəlif beynəlxalq bazarlara çıxışını təmin etməkdir. 
Eyni sistemlə işləyən bizdə yerli xanımımız tərəfindən yaradılan bir biznes var, adı Geeky Knightings-dir, o masallı xanımları üçün yaradılıb bu sistemi və onlar həm toxuma carablarının satışını təşkil edirlər, həm digər tek işlə bağlı olan məhsulların satışını təşkil edirlər və onların bir çox müştərləri hətta Avstraliyadan, Yeni Zelandiyada da olub ki, yerli masallıda yaşayan xanımların əl işlərinin satışını təşkil ediblər. Daha sonra bizdə Hans Art adlı bir sosial biznes layihə var. Hans Gönlündə məqsəd olan ibarətdir ki, əqlim və yaxud da fiziki mətədiyyətdə olan insanların hazırladığı əl işə aksesuarlarının satışını təşkil etməkdir. Azərbaycanda Covid zamanı yaradılan çox uğurlu layihələrdən biri Love mağazasıdır. Hans ki, o Azərbaycanda yaradılan ilk vegan və hələ ki, yeganə vegan mağazadır. Həm onlar ətraf mühit məsələlərini insanlar arasında marifləndirirlər, həm onlar ancaq təbii və bitki əsaslı ingredientlərdən istifadə edirlər və plus onlar ehtiyacı olan insanlara dəstək olurlar ki, onlar təmənnasız şəkildə orada öz məhsullarının satışını təşkil etsinlər və heç bir plastikdan da onları istifadə etmirlər. Daha sonra bizdə bir çox nümunələr var sosial səhəbqəlliqlə bağlı. Məsələn, bir Nigar Hacıbabayva tərəfinə yaradılan Code Girls adlı bir platformadır. Onun da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, qadınlara, qızlara, proqramist olmağa, texniki bu bilikləri, bacarıqları əldə etməyə kömək edən bir platformadır və onlar mütəmadə olaraq belə sosial layihələrdə icra edirlər. Lənkəranda yerləşən Tor Cafe crowdfunding üsulu ilə açılıb, onun da məqsədi ondan ibarətdir ki, regionlarda yaşayan gənclər üçün bir icma yaratsınlar ki, həm onlar yeni insanları tanıya bilsinlər, həm fikirlərindən onlar görüşə bilsinlər. Həm eyni zamanda onlar üçün təhsil imkanları yaradırlar ki, onlar impulsus ingilis dili kurslarından istifadə edə bilirlər, kitab, məsləhət saatları olur və digər onlar həmin imkanları da əldə edirlər. Həm də sərgilər olur mən bildiyim qədər ilə. Bəli. Və sonuncu qeyd etmək istədiyim misallar, təbii ki, misallar çoxdur, amma mənim üçün ən uğurlu misallardan biri ondan ibarətdir ki, məsələn, Şəkinin yaxınlığında Biogarden adlı bir yer var və o yerin sahibi 13 ildir ki, bu işin üzərində həqiqətən də əziyyət çəkirdi və ancaq son 4 ildə onu hər kəsə açıq etdi və o Biogarden nədən ibarətdir? Siz simvalik olaraq, məsələn, 5 manat pul ödürsünüz, girirsiniz və istədiyiniz sayıdə siz orqanik meyvə götürə bilirsiniz. Və plus onların bu ailə bir biznesidir və onlar ailəvə olaraq, bələkçi olaraq insanlara, qonaqlara təbiyyatı etik yanaşmanı, daha diqqətli və məsuliyyətli yanaşmanı təbliğ edirlər. Bütün orada istifadə olunan ingredientlər hamısı orqanikdir və onun da sosial təsir olunan ibarətdir ki, onlar təbii və orqanik məhsullar şəhər insanlarda əlçətan edirlər. Siz nümunələrdə deyiniz və maraqlıdır ki, bunların hər biri bizim gözümüzün önündə deyil. Yəni, bununla maraqlanan kütlələr onları bilirlər və bəlkə də sosial sahibkarlıq ümumiyyətlə bundan ibarətdir ki, yəni, yalnız sən öz kütlənə xitab edirsən və onların bilməsi sən üçün bəs eləyə bilər. Bilmirəm, bəlkə də bu cürədir. Amma gəlin bir də bundan baxaq ki, sosial sahibkarlar Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial sahibkar olmaq istəyən, sosial biznes layihəsinə ya da keçirmək istəyən insanlar hansı çətinliklərindən qarşılaşa bilərlər? Bu ola bilər investorlarla söhbət, onlara münasibət, bu ola bilər cəmiyyətin stereotiplərini qırmaq, bu ola bilər dövbət dairələrinə, siz qeyd etdiniz, qanun vericilikdə bundan bağlı qaydaları yoxdur və s. və l. Bu kimi mənim müxtəlif müstəvilərdə sosial biznesini həyata keçirmək istəyən insanlar hansı çətinliklərini üzləşə bilərlər? Ən böyük bizdə çətinlik bu düşüncə tərsidir. Mən hər zaman bu sual mənə veriləndə, hətta yadımdadır ki, mən bir beynəlxalq proqrama müraç edirdim. Mən də intervüdə bu sualı vermişlər ki, sosial sahibkar olaraq həyatında qarşılaşdığın ən böyük çətinlik nədən ibarətdir? Mən hər zaman deyirəm, insanların düşüncə tərsini dəyişdirməklə bağlıdır. Nəyə görə, indi öz praktikamdan da deyəcəm, sonra digər misallara da keçəcəm. Çünki bu da Arden Sweet sosial biznesi yaradanda harada ki məqsəd, Ondan ibarətdir ki, biz məhdudiyyəti olan qadınların hazırladığı şiniyyatlarının satışını təşkil edək. Mənə ətrafımda deyirdilər ki, bu şiniyyatları heç kim almayacaq. Çünki insanlarda sovet dönəmindən belə bir düşüncə tərzi qalıb ki, əgər məhdudiyyəti olan bir şəxs əl işə hazırlasa, heç bir keyfiyyətli ola bilməz. Və bu düşüncə tərzini dəyişdirmək üçün həqiqətən də çox böyük bir iş tələb olunur, zaman tələb olunur ki, biz həqiqətən də insanları yavaş-yavaş öyrəşdirək. İkinci, məqam düşüncə tərzi ilə bağlı nədən ibarətdir ki, xüsusən də sosial biznesə başlayırlar, 
marketing strategiyası, business inkişafı strategiyası üzerinde çok vaxt işlemirlər. Çünkü düşünürler ki, biz yaxşı iş görürüksə, o gizli kalmalıdır. Biz uşağlıqdan bu haqda daha çok məlumatlar verirlər. Ve avtomatik şiur altı olarak sosial sahibkarlıqa başlayan insanlar, onlar sosial faydalı işler görürler, ama çok insanı onu çatırmaq istemirlər. Çünkü korkular ki, cemiyyat tarafından onlar qınanana bilirlər ve o kadar da güclü mesajları ötürə bilmeyecekler. Ama benim de burada sadece bir tövsiyem olacak, şahsi təcrübəm əsasən ki, eğer siz hakikaten de cemiyyat için faydalı işler görürsünüzsə, bu mütləq insanlara təqdim olunmalıdır. Hikaye söyleme texnikalarıyla, diğer profesional texnikalarını etik yanaşmayla biz o işler hakkında məlumat vermeliyik. Çünkü sosial sahibkarlıq xeyriyyatçilikden farklı olarak. Xeyriyyatçilikde biz kısa müddetli baxırıq bir problemi. Biz insanlara kömü edirik, təhsil edirik və salam. Biz lazım değil ki, biz onu her yerde reklam edirik. Ama uzun müddetli biz layihalar üzerinde işleyicim, bizim en büyük dəstekçilerimiz, bizim müştərilerimizdir. Bizim de müştərilerimiz, onlar bilendir ki, bu sosial sahibkarlıq layihasıdır ve ben onlardan məhsul alıram. Bilmek istedim ki, o məhsulun arasında hansı sosial değer dayanır. Biz o sosial değer ve təsir hakkında danışmayanda, tabi ki burada çok büyük bir reputasiya ile bağlı problemler yaşanılır. Ona göre de, ben bütün sosial sahibkarlara, onu sadəcə söyləmək istəyirəm ki, onlar mütləq biznesin inkişafı üzrə təhsil alsınlar, marketing, kreqamsal marketing haqqında və influencerlarla işləməkdən çəkilməsinlər. Çünki çox vaxtı biz düşünürük ki, influencerlar heç kimdir, influencerlarla işləmək dəyməz və s. və s. Amma biz keyfiyyətli auditoriyası olan influencerlarla düzgün kommunikasiya qura biliriksə, biz həqiqətən də özümüzə müştəri kütləsi də toplaya bilərik. Üçüncü problem, təbii ki, bu qanunvericilikdir, sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Bizdə hələ sosial biznes, sosial sahibkarlıqla bağlı qanun qəbul olunmuyub. Qonşu ölkələrdə Rusiya artıq bu qanunu qəbul edib və o qanunun qəbul olunmasında Azərbaycanlığının çox böyük bir rolu var. O, bizim gələcək adlı bir fond yaratmışdı ki, sosial sahibkarlar için müxtəlif premiya proqramları, grant proqramlarını təşkil edirdiler və eyni zamanda təhsil proqramları da olurdu. Və məhz o, həmin o şəxsin ə, hesabına Rusiya həmin o qanunvericiliyi ə, qəbul etdi və orada konkret kriteriyalar var ki, hansı bizneslar sosial biznes sayıla bilər. Hı -hı. Yəni, o dövlət tərəfindən monitoring olunandan sonra, konkret bir reyestr yaradılandan sonra artıq hər kəs özünü sosial sahibkar adlandırmayacaq. Ve hansı güzelşiler olur, vergi güzelşileri olur, bir çox faizsiz kredit imkanlarını elde edirlər, xüsusi grant imkanları olur, xüsusi dövlət tərəfindən dəstək mexanizmları olur ve tabi ki, xüsusi olarak impact investment buna adlanırlar, sosial təsir için yaradılan xüsusi investisiya imkanlarına da çıxış elde edirlər. Ve növbəti tabi ki, sosial sahibkarlıqla bağlı çetinlik ondan ibarətdir ki, bizde content, Qıtılığı yaşanılır Azərbaycan dilində və mən özüm 2017-ci ildə sosial sahibkarlığa başlayanda mən İngiliz dilində, Rus dilində, Türk dilində araşdırdım ki, nəsə öyrənə bilim. Amma indi bizim gənclərimiz, bizim insanlarımız daha çox şanslıdırlar. Çünki indi daha çox Azərbaycan dilində kontent çıxır sosial sahibkarlığı üzrə və biz hətta Toxum adlı bir kitab da bıraxdıq ki, Azərbaycan dilində çox rahat ve el çatan bir formatda dilde insanlar yaşından, təcrübəsindən, təhsilindən asılı olmayaraq sosial sahibkarlığın mahiyyatını bilsinler. Ve hemen o kitabların satışını da biz hayata keçirdikten de biz müxtəlif reyler alırdıq. Ve biz gördük ki, hakikaten de buna çok büyük bir ihtiyaç var. Ve inşallah gelen aylarda, illerde biz bunun daha çok insana çatmasını da təmin edəcəyik. Siz geyd etdiniz ki, sizin artık bir kitab şartmışsınız. Bəs... E Digər kontentler, da, biz bilirik ki, sosial sahibkarlıqla bağlı bir ixtisas da yoxdur, universitetler tədris olunmur. Bu, globalda necədir və bizdə necədir? Bizdə, ə, yəni, yəqin ki, yoxdur. Siz də öz ə, zəhmet olmasa, öz ə, təcrübənizdən danışarsınız. Bəs globalda hiç ə, görmüşsünüz mü, oxumuşsunuzmu və yaxud da getdiyiniz yerlərdə ə, müşahid eləmişsiniz mi ki, bununla bağlı ya təlim prosesleri var, ya təhsildə ixtisaslar var, oxumaq üçün fakültələr var və, və s. necə? Görünsüz, bunları. Dünyanın top universitetlerinin biz adlarını çeksek, Oxford ve Stanford Üniversitetinde xüsusi sosial sahibkarlıq üzrə ixtisas programları var. Həm bakalavr dərəcəsində, həm magistr dərəcəsində və həmin o ixtisaslar artıq açılanı tələbələr artıq konkret bilirlər ki, onlar gəlirlər sosial sahibkarlıq öyrənirlər. Bir çox universitetlerde sosial sahibkarlıq İxtisas olmasa da belə, ama bir çox kurikumlarda onu ayrıca bir fən kimi sallar ki, həmin tələbələrin bu haqda anlayışı olsun. Bizdə Azərbaycanda ancaq son aylarda, keçen il bu yoxudur, son aylarda UNIQ, sosial sahibkarlıqla bağlı fən 
əlavə edib, ixtisasla bağlı hələ də müzakirələr gedir və biz bunun lobbyçiliyini də aparırdıq dövlət qurumları arasında ki, daha çox universitetlərdə sosial sahibkarlıq aid konkret bir ixtisas yaradılsın. Və hal-hazırda ancaq bir fən var, o da sosial sahibkarlıq adlı bir fəndə ancaq İqtisad Universitetində tədris olunur, Azərbaycan və İngiliz dillərdə əsasən. Amma ən böyük problem həmin ixtisasların keçilməsində, həmin fənin keçilməsi ondan ibarətdir ki, bizdə Azərbaycan dilində akademik resursu yoxdur. Və müəllimlər onlar məcbur olub ingilis dilində araşdırma edirlər, üstündə araşdırma, özləri tərcümə edirlər və burada artıq böyük bir vaxt ki, itkisi olur, enerji itkisi olur və bizdə o akademik resursun olmaması da belə tələbələr üçün də çox böyük bir çətənlikdir ki, məsələn, bəlkə mən bir tələbə olaraq ingilis dilini bilmirəm, rus dilini bilmirəm, Azərbaycan dilində mən daha rahat qavramaq istəyirəm məlumatları və həmin tələbələr üçün bu çox böyük bir çətənlikdir və biz də Gələn aylarda biz hal-hazırda həmin o tədqiqat işləri üzərində də çalışırıq ki, artıq həm universitetlərdə, həm sahibkarlıq inkişaf mərkəzlərində biz həmin o akademik resursları əl çatan edə bilək. Bəs düşünürsünüzmü ki, məsələn, bilirik ki, universitetdə bir semestr 6 aydır, səhv etmirəmsə, bu 6 ay ərzində insanlar tam sözə sahibkarlıq barəsində tələbələr deyək də, məlumatlı ola bilərlərmi, yəni bir semestr bəs eləyəcəkmi o dərsin tədris olunmasına və tələbələrin bunu qavramasına və özləri də düşünməklərinə ki, mən də bəkə sözə sahibkar ola bilərəm. Hər şey metodikalardan asılıdır. Məsələn, MIT-nin, MIT universitetinin bir çox bootcamp-lar olur sahibkarlıq üzrə, yəni onlar hətta maksimum bir aylıq olur, amma çox intensiv keçirilir və o qədər onlar həmin effektiv metodologiyalardan, praktiki tapışırıqlardan onlar istifadə edirlər ki, həmin tələblər daha tez onu qavrasın. Sadəcə, bizdə yerli universitetlərdə bu mühit olmadığı üçün təbii ki, 6 ay bəs etmir, çünki sosial sahibkarlıq ancaq nəzəriyyədən ibarət deyil, ancaq xarici praktikaların araşdırmalarından ibarət deyil. Hər bir tələbə, sosial sahibkarlıq öyrənmək istəyən tələbə o bilməlidir, məsələn, onun üçün ən vacib bacaraqlar hansıdır? Birincisi, təbii ki, biznesin düzgün qurulması, savadlı buna yanaşılması. Ay, mənim qonşum ingilis dili kursu açdı, uğurlu oldusa, mən də açım, uğurlu ola biləcəm. Bu, 21-ci əsrdə işləmir. Biz bilməliyik ki, biz müştərilərimizə və xidmət etdiyimiz insanlara hansı dəyəri veririk? Bu dəyər təklifini formalaşdırmaq, rəqabətdə güclü olmaq. Bu, həqiqətən də bacarıq və bilik tələbədir. İkincisi isə bu, təbii ki, xidmət etdiyimiz insanların düzgün kommunikasiya və onun araşdırması. Bu da təbii ki, uzun müddət tələbədir. Məsələn, biz regionda bir sosial sahibkarlıqla həs açmaq istəyirik, biz orada heç vaxt yaşamamışıq. Təbii ki, biz onlardan o fikirləri almasaq, biz o araşdırmaları etməsək, təbii ki, heç vaxt uğurlu olmayacaq. Çünki biz bilmək ki, həmin insanların ehtiyacları nədən ibarətdir. Və təbii ki, orada çoxlu qrup, ümumiyyətlə, işlər olmalıdır, tapışırıqları olmalıdır. Həmin gənclər, hansı ki, sosial sahibkarlıq öyrənmək istəyirlər, onlar sosial biznes ideyanın düzgün təqdimatını etməyə bacarmalıdırlar. Təqdimat hər şeydir. Yəni, kapitalizm də, harada ki, vizual, harada ki, təqdimat çox böyük bir rol oynayır, çox vacib ki, biz öz işlərimizi düzgün şəkildə təqdim edək auditoriyamıza. Və məhz bu məqsədlə də bir çox işlər görülməlidir, bir çox bacaraqlarının formalaşmasında həm müəllimlər, həm, məsələn, həmin oxsası yaradan komanda, həm tələbələrin özləri də buna çox böyük bir maraq göstərməlidirlər ki, təyək ki, universitetdə əldə etdiyi resurslar deyil, özləri də buna maraq göstərib, internetdən müxtəlif təqiqat proqramlarından da istifadə edərək sosial sahibkarlıq öyrənsinlər. Sizin indiyə kimi qazandığınız uğurlar bizə məlumdur və ümid edirik ki, bundan sonra da eyni templə davam edərsiniz. Bugün qonağımız olduğunuz üçün çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu müsahibə sosial sahibkar olmaq istəyən insanlara və yaxud da bu mövzu haqqında ümumiyyətlə fikri olmayan insanlara çox şey ifadə edəcək. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizə də bütün işləriniz doğrular arz edirəm. Çox sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə 
Müvadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.